Pues sí, la verdad, gracias a Dios, porque empezamos perdiendo el primer partido, por la mínima diferencia, 1-0. Fue complicado porque el partido todo fue dominio de nosotras, pero pues no se nos dio. Pegó en el palo, salió, bueno, muchas dificultades para poder anotar. Pero pues ya, gracias a Dios, logramos anotar bastantes goles en el segundo partido y ya pues eso nos permitió pasar como mejores segundos. Y ya, gloria a Dios, que acabamos de ganar este partido muy luchado, eh, partido muy difícil... Eh, ya que venimos 19 jugadoras incluyéndome, pero 5 más o menos tenemos como la experiencia y el resto de niñas son de formación, entonces es un poco complicado. Bueno Paula, hablemos de este equipo, cuánto tiempo trabajando, en qué torneos han participado a nivel del departamento, a nivel nacional. Eh, gracias a Dios siempre somos los campeones de esta zona de la Copa Claro, entonces ese es como nuestro mayor logro que es ir a disputar las, las finales de la Copa Claro. Hasta el momento llevamos ocho años consecutivos en la Copa Claro. Nunca nos han o sea, arrebatado el trono por la zona. Ahí hemos llegado a semifinales, a cuartos, ya porque es un nivel más avanzado. Este grupo que viene trabajando en estos momentos es muy joven. O sea, hace poco se conformó, llevamos más o menos lo que es este año. Hay niñas que vienen de un proceso de formación, ya por ahí cinco o seis somos las experimentadas, fuimos selección Tolima en algún tiempo con el profesor John Agudelo, que es nuestro pionero, que pues él, a él le debemos todo personalmente como persona, como deportista, como jugador, él es como un padre para mí. Entonces, gracias a él, que para mí es el mejor técnico del departamento, tuvo la selección Tolima 12 años, los 12 años clasificó en la zona y pues pienso que tenemos el mejor entrenador y que estamos para grandes cosas. Esto lo estamos tomando como un gran fogueo para la Copa Clara. Ahorita se vienen las eliminatorias del Zonal y pues para siempre eh, estar ahí adelante, siempre ser como ese equipo que lo tengan en alto en el departamento. Bueno, ¿cómo han vivido esta experiencia? Específicamente porque son muy pocos los municipios en el departamento del, del Tolima que realizan torneos en esta modela, modalidad femenina. Pues la verdad es una gran oportunidad, o sea muy contenta porque igual pues vinieron equipos de otros departamentos como Neiva, eh, vino Chaparral, de lejos, pues es un poco desgastante porque acabamos de terminar el partido y tenemos 20 minutos de descanso para jugarnos una final, mientras el otro equipo ya está descansado hace una hora, una hora y media. Entonces, pues, lástima que no hayan escenarios o que no haya el apoyo, digamos, a nivel ya departamental, porque en ocasiones no apoyan al fútbol femenino. Son muy pocos los entes que apoyan al fútbol femenino, siempre el masculino. Y eso cuando las mujeres a nivel nacional hemos dado muchos logros. Hemos ido a un mundial, hemos hecho buenos papeles en mundiales, hemos sido campeonas suramericanas, bolivarianas, hemos estado en panamericanos y siempre hemos dejado la rama femenina en alto. Entonces, no entendemos por qué, la, por qué el tan poco apoyo que le dan a la selección femenina y que le dan en total a la rama femenina en todos los departamentos porque no solo en Tolima, en Antioquia pues que es uno de los que más apoya pero Caldas, el resto de departamentos no hay como ese apoyo y por eso estamos fallando porque ya deberíamos tener una liga profesional, un torneo profesional como lo hacen los hombres esperemos que todos los resultados que estamos dando pues a nivel local, regional municipal, departamental, nacional internacional pues sirvan para algo como para que nos apoyen un poco más escuché que por ahí el presidente actual de la FIFA dijo que le iba a meter un poquito más la ficha al fútbol femenino entonces esperemos que sea así, que nos apoyen un poco más porque realmente lo necesitamos y lo estamos pidiendo a gritos entonces ojalá sea así ¿Se puede decir que hay un fútbol en Colombia que discrimina un poco al sexo femenino? Sí, sí, la verdad sí, empezando por nuestro departamento, nuestro departamento cuando yo fui selección Tolima siempre lo mejor era para los hombres y para las niñas X uniforme, Y uniforme y cuando terminábamos la competencia en selección Tolima no lo quitaban, entonces ¿por qué a los hombres sí se lo dejaban, las mejores chaquetas, los mejores buses? O sea, ¿por qué la discriminación de género? Si pienso que lo hacemos igual y hasta mejores que los hombres, entonces pues pienso que un poco más de apoyo por los directivos de la liga, por los directivos del departamento, del INDRE, del INDRE, de Indeportes, de esos grandes entes deportivos que son los que, como, como el motor que y impulsa a, esta, a este fútbol, a este deporte que pues para mí personalmente lo amo con todo mi corazón y pues pienso que es el mejor deporte del mundo. Afortunadamente está comenzando un nuevo cuatrenio en materia política y se espera que todos los que permanentemente hablan sobre apoyar la cultura, apoyar el deporte, darle la mano más fuertemente a las mujeres, se acuerden de fútbol femenino y como tú lo dices se pueda tener una liga ya de carácter profesional. 
Pues sí, ya está como en estudio, ya está como en estudio la situación, entonces pues esperamos que sea así, que no se quede solo en palabras, porque lastimosamente los políticos hacen eso, palabras, 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 y al momento de que ya toman sus puestos, sus posiciones, ya se olvidan de lo que lo prometieron, ¿sí me entiende? Entonces, ojalá que sea así, que impulsen más este deporte, hay niñas con mucho talento, lastimosamente yo vengo de un municipio y me tocó dejar mi familia, me tocó dejar todo votado por este deporte y pues bien o mal me ha dado muchas cosas, me dio una beca, estoy, un, estoy estudiando en la universidad por medio del deporte, entonces esto es algo que lo apasiona a uno, es algo que le nace, es algo que como que lo saca de las malas cosas, de los malos vicios, de todo ese tipo de cosas, entonces pues ojalá que lo apoyen porque pues realmente creo que hemos dado demasiados resultados para tener un, un apoyo tan mínimo como el que tenemos en estos momentos en Colombia. Bueno Laura, mucha suerte y estaremos hablando muy próximamente de cosas positivas para las damas en materia de fútbol. Bueno, ojalá Dios lo oiga y ojalá todas las personas que están ahí arriba se acuerden de nosotras, porque realmente valemos mucho la pena y tenemos mucho para dar.